السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ خود بیدی قلت حیلتی ادرکنی یا حبیب اللہ بمدح المصطفی تحیل وتغتفر الخطايا والذنوب وارجو أن نعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب نبي كامل لو صاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب مدائحه مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها حلي وطيب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم زمین میں او محمد ہے زمین میں او محمد ہے او احمد آسمان امم مدینہ راجدھانی ہے دو عالم پر حکومت ہے سروادہ نہیں رہایا لٹ چیدہ کلائی سہودری سہودن مارے محبین لائی اللہ جل جلالو سبحانہ و تعالی اوڑے مہتا یا انگرہ تال نموڑے سنیہ پربنجم پرمبری اوڑے پندرندام ورشتل آہ پستگم میں لے نلگارن جید سارے گوٹو اندھا مدی آئی لے کہیں جا پتہ نہیں گناڑ تیا لے اوڑا آئی پی بی اندھا پستگم میں لے نلگارن جید آہ
الحمد للہ نموڑے سنیہ پربنجم پرمبری اوڑے پندرنڈا مت ایڈیشنیل നമ്മുടെ വിഷയാവതരണത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങളും മഹാത്മ്യങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ച് കാവ്യ സാഹിത്യ ലോകങ്ങളെ സീമകൾക്കപ്പുറം കീഴടക്കിയ അത്ഭുതകരമായ കവിതയാണ് ഇമാം ബൂസിരി റതിയല്ലാഹു അനുവിന്റെ അൽ ബുറുദത്തുൽ മുഷറഫ അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഈ കാവ്യം ഭാഷയുടെ ദേശങ്ങളെയും കടന്ന് സാർവത്രികമായി പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്നേഹ കവിതയായി ആത്മീയ കാവ്യമായി ഇപ്പോഴും വിരാജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ അറബി എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്തവരും അവരുടെ ഈണങ്ങളിൽ മൗലായ അറിയാതെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ നിരക്ഷരരായ കുട്ടികൾ പോലും മൗലായക്കും അമിൻ തതക്കുരുചിക്കും ഈണം പിടിക്കുന്നത് കേട്ട് യാത്രികർ അത്ഭുതപ്പെട്ടത് സഞ്ചാരക്കുറിപ്പുകളിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനും നിബിസ്നേഹത്തിന്റെ മാല്യം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതകരമായ സ്ഥാനം നേടിയ ആത്മീയ കാവ്യമാണ് ഇമാം ബൂസീരി റതിയല്ലാഹുവിന്റെ ബുറുദ ഒരനുരാഗിയുടെ മനസ്സ് സ്നേഹപാത്രത്തിന്റെ ദേശങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹവികാരങ്ങളോട് സംബോധന നടത്തി സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ കുറവുകളെയും പരിമിതികളെയും എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് പ്രേമഭാജനമാകുന്ന മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചേരുകയും സ്നേഹ സല്ലാപങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശോഭനമായ വരികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടയിലൂടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മം ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് അഹ്ലുസുന്നത്തി ഉൽ ജമാഴത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ പ്രസാധനാലയം ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ബ്യൂറോ ഐ പി ബി ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ച നഗരിയിൽ പ്രത്യേക ബുക്ക് ഫെയർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ വേദിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കൃതി തന്നെ എല്ലാവരും വാങ്ങേണ്ട ഒരു കൃതിയാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ മുസ്ലിം മകൾ ഫാത്തിമയ്ക്ക് മുപ്പത് രാവുകളിൽ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത കഥയാണ് ഇമാം വഹബി ഇസ്മായിൽ എഴുതിയ മുഹമ്മദ് ദി ലാസ്റ്റ് പ്രോഫറ്റ് എന്ന പുസ്തകം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് ഒരു വർഷമായിട്ടില്ല അതിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ എഡിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഐ പി ബിയിൽ ഉള്ളത് ആറ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും ഈ പുസ്തകത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലാളിത്യത്തോടെ രചിച്ചിട്ടുള്ള ആ കൃതി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബുക്ക് ഫെയറിൽ ലഭിക്കും അതുപോലെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിരവധി വിഷയങ്ങളിലും നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഐ പി ബി സ്റ്റാളിലുണ്ട് 
ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തിരുനബിധങ്ങളെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു കഥാപുസ്തകം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ഫെയർ ലഭിക്കും ഈ ബുക്ക് ഫെയറിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ കൊല്ലം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഇല്യാസ് ഉട്ടി സാർ അവറുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപന സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളുടെ എല്ലാം സീനിയർ നേതാക്കളിൽ ഒരാളും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പിച്ച പിതാവ് അവറുകളുടെ കൂട്ടുകാരനുമൊക്കെ ആയിരുന്ന താഹിറുദ്ദീൻ ഹാജി അവറുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മ ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നു അള്ളാഹു രണ്ടുപേർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ താഴത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ഐ പി ബിയുടെ ബുക്ക് ഫെയർ സന്ദർശിക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വേണം സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ദിവസം ബുക്ക് ഫെയർ സന്ദർശിക്കാൻ അനുവദിക്കും അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായുള്ള സ്നേഹ സല്ലാപങ്ങൾക്കിടയിൽ ശാരീരികമായ പരിമിതികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയുമെല്ലാം പങ്കുവച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ക്ലിഷ്ടമാർന്ന ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മെഹബൂബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ മെഹബൂബിന്റെ ജീവിത രാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ സ്നേഹപാത്രം ഏതെല്ലാം കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് കടന്നു വന്നത് എന്നത് ഒരു പ്രേമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളെ ഓർക്കുകയും അയവിറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തിരുനബിധങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെയും പരിത്യാഗത്തിന്റെ കഥയും ലോക മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇമാം ബുസിരി റലിയുള്ള അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ ഏറെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ച മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ തുടരുന്നത് على حبيبك خير الخلق كلهم نبي صلى الله عليه وسلم ان لنا من بل اوباد आवश्यकता ഉണ്ട് ആ आवश्यकताക്ക് ഒപ്പമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പരിത്യാഗിയാവുന്നത് തങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാമലകൾ കനക കട്ടിയായി കൈവെള്ളയിലേക്ക് വരും അതോടൊപ്പമാണ് തങ്ങൾ ഭൗതിക വിരക്തിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പർവ്വതങ്ങൾ സ്വർണമായി വരട്ടെ എന്ന് നിബിധങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ജിബിരീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ഈ മലകൾ സ്വർണമാക്കി തങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്ന് അപ്പോഴും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ പരിത്യാഗത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ അനുവദിച്ചില്ല മഴസോമായ നബിയിൽ ആവശ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ലംഘിക്കുകയില്ല അപ്പോഴും ജീവിത ചിട്ടകൾ പാലിക്കുകയാണ് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പ്രവാചകരോട് എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം വേണോ കയ്യിൽ വെച്ചു തരാം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നതയുടെ അധിപനാകണോ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കണോ ഞങ്ങൾ തരപ്പെടുത്താം ഏതു വേണമെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് നൽകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യചന്ദ്രാദികൾ എന്റെ കൈവള്ളയിൽ വെച്ചു തന്നാലും ഞാനത് സ്വീകരിക്കാൻ മോഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് 
പരിത്യാഗത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത റസൂറുള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കേവലം ഒരു സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞു പോയതല്ല ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അവസാനം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബയിൽ അതേ ജീവിതമാണ് വരുന്നത് ലോകത്തെ ഇത്രമേൽ ഉത്തമമായ ഒരു സമുദായത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു പോയ ഒരു നേതാവിനെയും കാണാൻ കഴിയില്ല കുംഭകോണങ്ങളുടെ കഥകൾ പെരുത്തു വരുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ മുഴുവനും അട്ടിമറിച്ച സ്പെക്ട്രത്തിൽ പ്രതികളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈകഴുകുമ്പോൾ കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണത്തിൽ ഒരു മന്ത്രി ജയിലറയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് നീതിന്യായങ്ങൾ നാടകം കളിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അമരത്തിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങളിൽ താൽപര്യങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കള്ളൻ നാളത്തെ അധികാരിയായി മാറുന്ന ലോകം നാളത്തെ കള്ളൻ ഇന്ന് അധികാരം വാണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിന് മുമ്പിലാണ് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ മുമ്പിലും നിർമ്മലമായ വ്യക്തിത്വത്തെ പരിപാലിച്ച സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മദർസയിൽ നിന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ട നേതാക്കൾ മുഴുവനും ഈ നന്മയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് കേവലം മദീനയിൽ കഴിഞ്ഞ നാലുപേരല്ല ഈജിപ്തിൽ യമനിൽ പേർഷ്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചൈനയിൽ ലോകത്ത് മുഴുവനും നോക്കിയാൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അവര് മുഴുവനും പരിത്യാഗത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് ഇഹലോക വിരക്തിയിൽ നിന്ന് മാന്യമായ ജീവിതം നയിച്ചവരാണ് ചരിത്രം ആയിരക്കണക്കിന് മഹാന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മഹാനരായ ഭരണം നടത്തുന്ന കാലം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹീദ് ബിൻ ഉമൈർ റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ സഹീദ് ബിൻ ആമിർ റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ വിളിക്കുകയാണ് സഹീദ് ബിൻ ആമിർ അൽ ജുമഹിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനരായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഹിംസിലെ ഗവർണറാക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഹിംസിലെ ഗവർണറാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ സഹീദ് ബിൻ ആമിർ നിങ്ങൾ ഹിംസിലേക്ക് പോകണം അവിടുത്തെ അമീർ അവിടുത്തെ ഗവർണറാകാൻ ഉടനെ മഹാനായ സഹീദ് ബിൻ ആമിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ നാശപ്പ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് നിങ്ങൾ എന്നെ അധികാരം തന്നെ നശിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ ഗവർണറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആധുനിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും വലിപ്പെടുത്തങ്ങളുടെ ലോകത്ത് മദീന ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് വെച്ച സംസ്കാരത്തെയാണ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹീദ് ബിൻ ആമിർ റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഖലീഫ നിങ്ങളെ ഹിംസിലെ ഗവർണറാക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഉടനടി പുറപ്പെടണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്നെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവിലെ ഒരു അധികാരവും വേണ്ട ഉടനെ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്നു കോപാകുലനായ രീതിയിൽ പറയുകയാണ് വൈഹക്കും ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഖിലാഫത്തിന് എന്റെ തോളിൽ വെച്ചു തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ കൈകഴുകി മാറിയാൽ എന്തൊരു നഷ്ടമാണ് കഷ്ടമാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ ഭാരമേൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മാറുകയാണോ ഞാനിവിടെ ഖലീഫയായത് താല്പര്യത്തോടെയല്ല നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഖലീഫയായത് ഈ ഒരു വലിയ ഭാരം എന്റെ തോളിൽ വെച്ചു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് മാറി കളിക്കുകയാണോ എന്ന് മഹാനായ അമർ അൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹീദ് ബിൻ ആമിർ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയായി 
നിശ്ചയം നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയില്ല ഈ വേദനയിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഉമറേ പ്രിയമുള്ളവരെ നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഉമറുദയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഹിംസിലെ ഗവർണറായി ഉത്തരവാദിത്വമേൽക്കണം നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോയി അധികാരിയാവണം മഹാനായ സൈദ് ബിൻ ആമിർ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്ത് സൗകര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു സൗകര്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരേണ്ടതില്ല ഒരു ഗവർണർക്ക് ഗവർണർ ഹൗസിൽ എന്താണോ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രം മതി എനിക്ക് വേറെ ഒരു സൗകര്യവും ആവശ്യമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ ആമിർദങ്ങൾ ഹിംസിലെ ഗവർണറാവുകയാണ് കാലത്തിന്റെ ചക്രം തിരിഞ്ഞു കുറെ കടമ്പകൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോയി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അമീറുൽ മൊമിനീൻ ഉമർബൽ ഹത്താപനങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഹിംസിൽ നിന്നൊരു സംഘം ആളുകൾ വരികയാണ് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ പറഞ്ഞു കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളോട് മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങള് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവിശ്യയിലെ പാവങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റം എഴുതി തന്നാൽ ഒരു സഹായം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നു വിടാം അവരെങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് എഴുതുകയാണ് വായിച്ചു നോക്കി നൽകിയ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേരുകൾക്കിടയിൽ കാണുന്നത് ആരെയാണ് സയ്യിദ് ബിൻ ആമിർ റതി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ പേരാണ് ഉടനെ ഖലീഫ ചോദിക്കുകയാണ് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഗവർണറുടെ പേരാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അമീറുക്കും നിങ്ങളുടെ ഗവർണർ ഫക്കീറാണോ നിങ്ങളുടെ ഗവർണർ ഫക്കീറാണോ ഉടനെ അവര് പറയുകയാണ് അതെ ഞങ്ങളുടെ അമീർ ഫക്കീറാണ് എത്രയെത്ര നാളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗവർണറുടെ വീട്ടിൽ അടുപ്പ് പുകയാറില്ല ഞങ്ങളുടെ ഗവർണർ പട്ടിണിയിലാണ് പരിവട്ടത്തിലാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സയ്യിദ് ബിൻ ആമിറിന്റെ പേരെഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അനീതികളുടെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദീനയിൽ നിന്ന് ഉലകത്തിനു നൽകിയ ധാർമ്മിക പാഠത്തിന്റെ പ്രതിധ്വാനങ്ങളെ അങ്ങ് കുവൈഫയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കൂഫ എന്നതിന്റെ ചെറിയ രൂപമാണ് കുവൈഫ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹിംസിലെ ഗവർണർ സയ്യിദ് ബിൻ ആമിർ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാര് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗവർണർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളാണ് പട്ടിണിയും പരിവട്ടത്തിലുമുള്ള ആളാണ് ഉടനെ മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് കരയുകയാണ് കണ്ണുനീര് ദാടിരോമത്തിലൂടെ ഒലിക്കുകയാണ് ഇതെന്തൊരു മനോഹരമായ ചിത്രമാണ് ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറുടെ അടുക്കലേക്ക് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഗവർണറെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്കൊന്ന് വരാനുണ്ട് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഉടനെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു വരേണ്ടതില്ല വരേണ്ടതില്ല അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് വന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് അമീറാകുന്ന ഖലീഫയാകുന്ന ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസമായേക്കും 
ഇല്ലാ എനിക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് രണ്ട് തോൽപാത്രമാണുള്ളത് കിടക്കാരൊരു ഈത്തപ്പനയുടെ പായയാണുള്ളത് വേറെ ഒന്നും ആ വീട്ടിൽ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് ആരാണ് മറുൽ ഫാറൂഖ് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു അല്ലയോ പ്രവാചക പ്രഭോ എത്ര നല്ല ലാളിത്യത്തിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെയാണ് ഈ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് താപിച്ചിട്ട് വിടുന്ന യാത്രയായത് ഉലകത്തിന്റെ പിണപിളപ്പിൽ മയങ്ങിപ്പോകാതെ പാരത്രികതയുടെ പർവതീസയെ കൊതിക്കുന്ന ഒരു ജനത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നൽകിയ അത്ഭുതകരമായ വ്യക്തി തേജസ് മുഹമ്മദ് ഞ്ഞിട്ട് കരയുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം വന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കിഴിയിൽ ആയിരം ദീനാറുകൾ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഹിംസുകാരെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറാൻ വേണ്ടി അമീറുൽ മൊമിനീൻ നൽകിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് നിങ്ങൾ സഹീദ് ബിൻ ആമിറിന് കൊടുക്കണേ ഈ ആയിരം ദീനാറുകൾ നിങ്ങൾ നൽകണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കിഴിയങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കയത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളാണ് അവിടുത്തെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ആയിരം ദീനാറുമായി വരികയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് കേട്ട് പിരിയാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നീതിബോധമുണ്ടാകാൻ നമ്മുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യതയുണ്ടാവാൻ കേവലം പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം മഹോമിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ലോകം താൽക്കാലികമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരാൻ നാളെ ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന ആത്മീയ ബോധം വളരാൻ അതിനാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്ത ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് ആധുനിക യുഗത്തിലെ ജനതയുടെ മുമ്പിലേക്ക് മദീനയുടെ ശോഭന ചിത്രങ്ങളെ പുനർവായന നടത്തുന്നത് മഹാനരായ സൈദ് വിനാമൃതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് വെക്കുകയാണ് ഈ ആയിരം ദീനാറുള്ള കിഴി കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഇന്നാരില്ല ഒരു വിപത്ത് സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ ഈ ഇന്നാലിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് ആയിരം ദീനാറിന്റെ കിഴി കൊണ്ടുവന്ന് മുമ്പിൽ വെച്ചപ്പോ ഇന്നാലിന്നെ പറഞ്ഞ ഭർത്താവിന്റെ വേദന കണ്ടപ്പോ ഭാര്യ ചോദിച്ചു അല്ല എന്റെ അമീറുൽ മൊമിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ വഫാത്തായോ ഭാര്യ കാര്യം അറിയണില്ല മദീനത്തെ അമീറിനെ കാണാൻ പോയവർ ഗവർണറുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിരുന്ന കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ ഇന്നാലില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഉടനെ ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് അമാത്ത അമീറുൽ എന്തേ നിങ്ങൾ ഇത്ര വേദനയോടെ ഇന്നാലിന്ന് പറഞ്ഞത് അമീറുൽ മൊമിനീനു മൃതങ്ങള് വഫാത്തായോ ഉടനെ സഹീദ് ബിൻ അമൃതങ്ങള് പറയുകയാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ വേദനയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ദുഃഖമാണ് വന്നുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉടനെ ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും വിപത്തുകൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വന്നു പോയോ എവിടെയെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയോ എവിടെയെങ്കിലും ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയോ 
എന്താണ് അവിടുന്ന് ദുഃഖം പറയുന്നത് വേദന പറയുന്നത് ഉടനെ മഹാനവരകളെ പറയുകയാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ വിപത്താണ് സംഭവിച്ചു പോയത് മോളെ ആയിരം ദീനാറിന്റെ കിഴി കൊണ്ടുവന്ന ഗവർണറുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അധികാരത്തിന്റെ അമരത്തിരുന്ന് പിന്നാമ്പുറത്തു കൂടെ പര കോടികളെ കീശയിലാക്കുന്ന ആധുനിക അധികാരത്തിന്റെ ദംസ്ഥകളെ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ചരിത്രമാണിത് മദീന ലോകത്തിന് നൽകിയ സംസ്കാരമാണ് ഇസ്ലാം വളർന്നാൽ നീതിബോധമുണ്ടാകുമെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ഇരുട്ടിന്റെ കൂട്ടാളികൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വരുന്നത് മക്കയിൽ നിന്ന് അടിമത്വമില്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മേലാളന്മാരുടെ ആഢ്യത്വം നശിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഋത്തപത്തിനെ പോലെയുള്ളവർ അടിമയും ഉടമയും ഉടമയും തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യനബിനങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗത്തവർക്ക് ചെറുക്കിന്റെ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും അവരെതിർക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ബിലാറ് തങ്ങളെ പോലെയുള്ള അടിമയും ഋത്തപത്തിനെ പോലെയുള്ള മുതലാളിയും തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സംഹിതയ്ക്കെതിരെയാണ് അടിമത്വമില്ലാതെ ആയാൽ ആഢ്യത്വമില്ലാതെയാകും അതിനെതിരെയാണ് അന്നത്തെ മുതലാളിമാര് രംഗത്ത് വന്നത് എന്ന് ദാർശനിക ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതുന്നുണ്ട് മുത്തുനിബിതങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞു കറുത്തവരും വെളുത്തവരും മേലാളരും കീഴാളരും ഉടമനും അടിമയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അടിമകളെ വെച്ച് സുഖജീവിതം നടത്തുന്ന മുതലാളിമാർക്കത് സഹിച്ചില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് സാമൂഹികമായി തിരുണിപിതങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയാനുള്ള ഒരു കാരണമാണത് തൗഹീദ് വന്നു എന്നത് മറ്റൊരു കാരണമാണ് വിവിധങ്ങളായ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു എന്നതാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം തുല്യരാണ് ഏറ്റവും തുല്യതാ ദർശനം ഇസ്ലാം അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ഇന്നും ഇസ്ലാമിനെതിരെ മേലാളന്മാർക്കുള്ള ദൃശ്യം ഇരിക്കട്ടെ മഹാനരായ അവിടുന്ന് സങ്കടം പറയുകയാണ് കരയുകയാണ് ഇത് കഥയല്ല ഇത് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ പുനർവായനയാണ് ആയിരം ദീനാറിന്റെ പണക്കിഴി കൊണ്ട് വച്ചപ്പോൾ വിപത്ത് വന്ന പോലെ നിലവിളിക്കുകയാണ് ഉടനെ ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് മരണപ്പെട്ടതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും വിപത്ത് സംഭവിച്ചതിനേക്കാളും വലിയ വിപത്തേതാണ് സൈഡെന്നവരെ അതിനേക്കാൾ വലിയ സംഭവം എന്താണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ സംഭവം എന്താണ് ഉടനെ മഹാനരായ അമീർ പറയുകയാണ് ഇതാ എന്റെ പരലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇഹലോകം ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് നാശം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പണം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഭയക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുസീബത്ത് ഇവിടെയാണ് ഒന്നുകൂടി നമ്മളെ വായിക്കേണ്ടത് മാടി വിളിച്ച ദുനിയാവിനോട് വിസമ്മതം പറഞ്ഞ പുണ്യ റസൂറുള്ളു അലൈ വസല്ലം പേർഷയുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് അരമനകളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർണക്കട്ടികളും രത്നങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് കൂട്ടിവെച്ച് കഴിയുമ്പോ ദീർഘനേരം അമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ സുജൂതിൽ കിടന്ന് കരയുകയാണ് റോം ജയിച്ചു പേർഷ ജയിച്ചടക്കി അവിടെയുള്ള ഖജനാവുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് വെച്ചു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് കാണാൻ കിസ്രാ രാജാവിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ രാജ്ഞിമാരുടെ ആഭരണങ്ങൾ അവിടെ താരമനയിലെ സ്വത്തുവകകൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന മദീനയിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ സുജൂതിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് 
നീണ്ട നേരത്തെ സുജൂത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവർ ചോദിച്ചു എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് നിലവിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഉടനെ ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഇത് നല്ലതിനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പണം വളർന്നു വരുന്നത് മതം കുറച്ചു കളയാനുള്ള കാരണമാണ് ആളുകളുടെ ഈമാൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് പണം പെരുകി വരുമ്പോ ആളുകളുടെ ഈമാൻ പിന്നോട്ടടിച്ചു പോകും ഇതാണ് ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് ദീർഘതൃക്കുള്ള മഹാനായ വിമറൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ മദീനയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കുകയാണ് പണം പെരുകിയതിന്റെ പണപണപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആടിത്തിമർക്കുന്നത് ഹലാലുകളെ ഹറാമാക്കി ഹറാമുകളെ ഹലാലാക്കിയത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ കുമാരിമാര് തെരുവിൽ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പെൺകൊടികൾ മാർക്കറ്റുകൾ കൈയടക്കി അമ്മാനമാടുന്നത് ഇതാ മുഴുവൻ ജാടകളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഈ സമുദായം വന്നത് പണത്തിന്റെ അരമനകൾ കലവറകൾ തുറന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഇരിക്കട്ടെ മഹാരായ സയ്യിദ് ബിൻ ആമിർതങ്ങൾ ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് എന്റെ പരലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ദുനിയാവ് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നാശം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നിസ്കരിക്കാനും നോമ്പെടുക്കാനും ഒക്കെ നേരണ്ടായി മുതലാളി വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് മതനിഷ്ഠകൾ കുറയുകയാണ് പണം പെരുകുന്നതിനനുസരിച്ച് മതത്തോട് അന്യവൽക്കരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ തലമുറകൾ മുഴുവനും വളരുകയാണ് എത്രയോ ന്യായമത്തുള്ള ആളുകളുടെ ജാട കൊണ്ട് ഇത്തരം സദസ്സുകളിലൊന്ന് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് നേരമില്ല എന്നിട്ടല്ല അവരവരുടെ പണപ്പരുപ്പത്തിന്റെ പളപളപ്പുള്ള ഒരു മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല ആത്മീയതയുടെ വസന്തങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല ലോകഗുരുവായ തിങ്കൾ പ്രവാചകരെ കേൾക്കാനുള്ള നേരമില്ല പുണ്യപ്രവാചകരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളെ അറിയാൻ സമയമില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഏത് തിരക്കിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തിരക്കൊഴിഞ്ഞ് യാത്രയാകുന്ന ഒരു വിളി വരും നമ്മൾ എല്ലാരും ആലോചിച്ചു നോക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ സമ്പന്നന്മാരെ പോലെ ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന മുതലാളിയെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ വെള്ളം വെക്കാൻ ഉണ്ടാവോ ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന ഓണറെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വെള്ളം വെക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് മതങ്ങളോട് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവർ എന്നാൽ അപൂർവം ചില ഭാഗ്യവാന്മാരുണ്ട് ദുനിയാവ് മുഴുവനും നിറഞ്ഞവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴും അവർ മതത്തിന്റെ നിഷ്ഠകൾ പാലിക്കുന്നവർ പരകോടിപതികളായ ആളുകളുണ്ട് റമദാൻ മാസമായാൽ മുഴുവനും ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നീക്കിവെച്ച് മുപ്പത് ദിവസവും എഴത്തിക്കാഫിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോടിപതികളായ ആളുകൾ എനിക്കറിയാം അവര് ഷേബാനാവുമ്പോ എല്ലാ ബിസിനസ്സും മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാ സൈറ്റുകളും സന്ദർശിച്ച് ഇനി ഒരു മാസത്തേക്ക് ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തിരിയുകയാണ് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ള അപൂർവ ആളുകളുണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളടക്കം ദാറുൽ മുസ്തഫ എന്ന യമനിലെ ഹലറമോത്തിൽ പഠിച്ചു വന്നവരുണ്ട് അവിടെ റമദാനായാൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മില്യനേഴ്സ് റമദാനിലെ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം ചില്ലറ ദിവസങ്ങളോടൊക്കെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ദാറുൽ മുസ്തൈഫയിൽ വന്ന് താമസിക്കും എന്തിനാണ് അവിടെയുള്ള തറാവിഹൽ അവിടെയുള്ള വിത്തറിൽ അവിടെയുള്ള ആരാധനകൾ കൊണ്ട് റമദാൻ മുഴുവനും ഹയാത്താക്കാൻ ആ റമദാനിൽ അഴിമ പഠിക്കാൻ അവരൊരു മാസം പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അവര് വലിയ വലിയ മെഗാ മില്ലണയർമാരാണ് അതിനിടയിൽ ഒരു മാസം അവര് നീക്കി വെക്കുന്നോലില്ല പൂർണ്ണമായും വേറെ ഒരു അജണ്ടയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില ഭാഗ്യവാന്മാരുണ്ട് 
പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷവും ന്യായമത്ത കാണുമ്പോൾ ഈ ഉലകത്തോട് മതിമറന്ന് നടക്കുന്നവരാണ് അനുഗ്രഹം കാണുമ്പോൾ ദീനിനെ വിട്ടകലുന്നവരാണ് ആദർശത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നവരാണ് ഇരിക്കട്ടെ സയ്യിദ് എന്നോ ഈ വേദനയെന്ന് പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ പറയുകയാണ് എന്നാൽ ആ വിപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഒഴിവായേക്കുവിൻ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നങ്ങ് മോചനം നേടിക്കൊള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ചോദിച്ച അവ തൊഴിനി അല്ലയോ വല്ലഭേ നീ എന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ ഭാര്യ അറിയുന്നില്ല എന്താണ് വിഷയം അതൊന്നും അറിയണില്ല കാര്യങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ച് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നാം അപ്പോൾ മഹാനരായ സയ്യിദ് ബിനാമിർദങ്ങൾ മഹാനരായ സയ്യിദ് ബിനാമിർദങ്ങൾ ആയിരം ദീനാർ കൊണ്ടുവന്നത് ചില്ലറകളായി ചെറിയ ചെറിയ സഞ്ചികളിലേക്ക് കവറുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ന ആലിന്ന പാവങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വിടുകയാണ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടല്ലേ മോളെ കാരണം നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരല്ല ഇവർക്ക് പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അവരെ പരിത്യാഗികളായത് ആവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അവരെ പരിത്യാഗികളായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളോ ജമീനോ മക്കീനോ മക്ക എല്ലാം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ആടി നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളവിടുന്ന ഹന്തഹിന്റെ കടങ്ങ് കയറുന്ന നേരത്ത് ഒരു പാറയിൽ അടിച്ചപ്പോഴേക്ക് പേർഷ മുമ്പിൽ തെളിയുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് റോമിന്റെ കോട്ടകൊത്തലങ്ങൾ കൺമുമ്പിൽ തെളിയുകയാണ് തങ്ങളുടെതെല്ലാം മോജിതത്തിന്റേതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് പ്രത്യേക മഹത്വമുണ്ട് നോട്ടത്തിന് പ്രത്യേക മഹത്വമുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സുറയ്യ നക്ഷത്രങ്ങളെയും എണ്ണാൻ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് തങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് മോചിതത്തുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ കേട്ടാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മാത്രം നഗരിയിൽ എത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ എവിടെ വരെ എത്തണമോ അവിടെ വരെ എത്താൻ ആ ശബ്ദത്തിന് മോചിതത്തുണ്ട് തങ്ങൾ നടക്കുന്ന നേരം കാന്നൽ അറുന്ന് തുത്തുവാ കാന്നൽ അറുന്ന് തുത്തുവാ ഭൂമി അവിടുന്ന് ചുരുട്ടപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു കാൽപ്പാട് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ദൂരങ്ങൾ മറികടക്കുകയാണ് സർവത്ര മോചിതത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ലോകഗുരു തിങ്കൾ റസൂലുള്ളതങ്ങളാണ് ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ച് ഈത്തപ്പനയുടെ നാര് നിറച്ചിട്ടുള്ള തോലിന്റെ മേലെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് വിനയ ജീവിതം നയിച്ച ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് നിലത്തിരുന്നല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ടേബിളിന്റെ മേലെ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെ ലളിതമായ ജീവിതം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കടന്നു വരും എന്ന വരികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിമിതങ്ങളുടെ സ്വഭാവശീലങ്ങളിലേക്ക് വരാം അവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച മഹാന്മാരായ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവർണറായി തുടരുകയാണ് ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് പറയാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല മഹാനായ ഫാറൂഖ് വരികയാണ് ഹിംസിലേക്ക് 
മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഭരണ പ്രവിശ്യയിൽ ഗവർണർമാരെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്ന നായകർ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അതാഹിംസിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് പോലെ നാട്ടുകാരെല്ലാം വന്നു കൂഫയിലേക്ക് പോയാൽ ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് കേൾക്കാൻ ഉണ്ടാവും ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഒരു സ്വഭാവമാണ് ബസ്വറയിലേക്ക് പോയാൽ അത്ര പരാതി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചില നാട്ടുകാർ പരാതിക്കാരായിരിക്കും ചില നാട്ടുകാർ സംതൃപ്തരായിരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ജില്ലകൾ തമ്മിൽ ഏതെല്ലാം സ്വഭാവ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചിട്ടകളും ശീലങ്ങളും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ ബസറയിൽ കൂഫയിൽ ഈജിപ്തിൽ യമനിൽ ഓരോ രാജ്യത്തെയും സ്വഭാവ ശീലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് കൂഫയിലേക്ക് അമീർമാർക്ക് പോകുമ്പോ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടേ പോകാൻ പറ്റൂ കുറെ കംപ്ലൈന്റുകൾ വരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് നിങ്ങൾ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയ നാടാണ് അവിടെയാണ് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ മഹാനരായ വരികയാണ് വന്നപ്പോൾ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും വന്നു അവരുടെ ആവലാദികൾ വേവലാദികൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഉടനെ മഹാനരായ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അല്ല നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കൈഫവജത്തും അമീറക്കും നിങ്ങളുടെ അമീർ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗവർണറെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ പറ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉടനെ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗവർണറെ കുറിച്ച് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറയാനുണ്ട് നാല് മേജർ കംപ്ലൈന്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് മനസ്സിങ്ങനെ വേവലാതിപ്പെടുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ പറയാണ് പരാതിക്കാരെയും അമീറിനെയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അമീറിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെ വെച്ച് പരിഹാരം കാണാം അപ്പൊ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്നറിയോ പഠിച്ചവനെ മോശമായതൊന്നും സംഭവിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞാൻ വലിയ ഉറപ്പോടെ വിട്ട എന്റെ വിശ്വസ്തനായ അമീറാണ് എന്റെ വിശ്വസ്തനായ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വിസമ്മതം കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു വിട്ടതാണ് മഹാന്മാരായ സഹായത്തിന്റെ ശുദ്ധ മനസ്സ് സാധാരണ ഒരു വിസിറ്റിങ്ങിന് പോകുന്ന മേലുദ്യോഗത്തിന് കീഴുദ്യോഗത്തിന്റെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടണേ എന്ന് നീയത്തിലാ പോവ മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് പടച്ചവനെ അരുതാത്തതൊന്നും വരല്ലേ എന്ന ഹൃദയ പ്രാർത്ഥനയോടെ അമീറിനെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി സാക്ഷിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ ഉടനെ മഹാനരായ ഞങ്ങളെ ഹാജരാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു മാത്തഷ്കൂനമിന്നമീരിക്കും നിങ്ങളുടെ അമീറിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഗവർണറെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലൈന്റ് അവര് പറഞ്ഞു നേരം വെളുത്ത് അല്പം കഴിഞ്ഞ മാത്രമേ ജനങ്ങളിലേക്ക് സേവനത്തിന് വേണ്ടി വരാറുള്ളൂ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഓഫീസിലേക്ക് വരാറുള്ളൂ രാവിലെ തന്നെ വരാറില്ല കുറെ വൈകിട്ട് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ ഉടനെ മഹാനായ ഉമറൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് അല്ലയോ അമീറെ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് അല്പനേരം മൗനം ദീക്ഷിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്കത് പറയാൻ ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഭരണാധികാരി ചോദിക്കുമ്പോ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പരിചാരകരില്ല 
فاقوم في كل صباح فاعجن لهم عجينهم ثم اتريث قليلا حتى يختمر ثم اخبزه لهم ثم اتولى واخرج للناس انت بيت الوالدي يا അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഗോതമ്പ മാവ് റെഡിയാക്കി വെക്കും അതൊന്ന് പൊളിച്ചു കിട്ടാൻ അല്പസമയം ഞാൻ കാത്തിരിക്കും എന്നിട്ട് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാതെ എനിക്കവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയൂല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉതോ ചെയ്ത് പൊതുസേവനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരും ഇതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ വൈകുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ കാരണമെന്ന് അന്യായ കാരണ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ ഖലീഫയായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നാട്ടുകാർക്കൊന്നും പറയാനില്ല പരാതിക്കാർക്ക് വേറെയൊന്നും പറയാനില്ല അമീറിന്റെ അരമന ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യമാണിത് അമീറിന്റെ അരമന ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യമാണിത് നമ്മൾ ഇന്ന് അല്പം ന്യായമത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് പരിചാരകര് വേണം അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല പരിത്യാഗികൾ കണ്ട പറുദീസയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ അടുത്ത കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഉടനെ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അമീറിനെ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറില്ല രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ വരാറില്ല ഉടനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതും തുറന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല പക്ഷേ ഈ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എന്നാൽ പറയട്ടെ പകല് മുഴുവനും ഞാൻ ജനസേവനത്തിലാണ് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോടുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് പകല് മുഴുവനും ഞാൻ ജനസേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാണ് രാത്രിയായാൽ എന്റെ റബ്ബിന്റെ ദാസനാണല്ലോ ഞാൻ ആ അടിമയെന്ന ബോധത്തിൽ എനിക്ക് അടിമ വേല ചെയ്യാനുണ്ട് ആ അടിമയെന്ന ബോധത്തിൽ എനിക്ക് അടിമ വേല ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ങ്ങളെ കുറിച്ച് അതാ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അവസാന ദിവസം നലം തു സുന്നത്ത മൻ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇമാമിയങ്ങളെ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അലി ജൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങളെ ഇമാമുൽ ആളം അബു ഹനീഫ് തങ്ങളെ ഔസുല്ലാളം മൊഹീദ്ദീൻ തങ്ങളെ തുടങ്ങിയുള്ള മഹാന്മാരെ നമ്മളെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല സഹീദ് ബിൻ ആമിർ തങ്ങൾ പറയാണ് അല്ലയിലില്ല എന്റെ രാത്രി പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളൊരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു അതെന്താണ് ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു രണ്ടിറക്കയത്തു ലുഹ കഴിയുന്നവര് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ചിലരത് നേരത്തെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം സ്നേഹപ്രപഞ്ചം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയവരുണ്ടാകാം എന്നാ രാത്രിയിൽ ഒരു രണ്ടിറക്കയത്ത് അഥവാ സുബഹിയുടെ ഒരു അല്പസമയം മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു രണ്ടിറക്കയത്ത് റബ്ബിന് വേണ്ടി നിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നവര് ഈ സദസ്സിൽ നിന്നൊന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്തുകൂടെ അത് വലിയ ഒരു വിലാസമാ 
അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് കഴിയുന്നവരൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതണം തീരുമാനിക്കുന്നവരെ കൈവക്കാൻ പറയുന്ന പരിപാടിയല്ല നിങ്ങൾ കഴിയുന്നവര് മനസ്സിലൊന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സമ്മാനമായി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഒരു രണ്ടരക്കേത്ത് തഹജു നമസ്കാരം അതൊന്ന് ദാഹിമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ഹബീബായ മുത്തുറസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ അനുചരന്മാർ അവരെ ദാഹിമാക്കിയതാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ സ്വന്തത്തിന് ഫറുതെന്ന പോലെ പാലിച്ചതാണ് ലോകത്തിന് സന്തോഷമായി നൽകിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടറക്കേത്ത നിസ്കാരം ഇല്ല നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം ശീലിക്കണം ഒരു രോഗം ഉണ്ടായാൽ കച്ചവടത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ ഇന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ വിളിച്ചു കുറിയാത്തിൽ നിന്ന് റിയാദിൽ നിന്ന് യു എ യിൽ നിന്ന് സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും വിളിച്ചു കച്ചവടങ്ങൾ നന്നാവാൻ പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ മാതാക്കളുടെ രോഗം മാറാൻ ചില ആളുകളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ക്യാൻസർ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന രോഗികൾ എല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് സമാധാനം നൽകണേ അല്ല പരിഹാരം നൽകണേ അല്ല ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തോണ്ട് ഇജാപത്ത് നൽകണേ അല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരേണ്ട ശീലമെന്താണ് ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ നമ്മളെ ജനങ്ങളോട് പറയും ദ്വാ ചെയ്തു തരാൻ നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള ദ്വായാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശീലിക്കണം ഒരു വിഷമമുണ്ടായാൽ നല്ല ഒരു ഒതു കൊടുക്ക എന്താണ് നല്ല ഒതു അറിയുന്ന സുന്നത്തുകളെല്ലാം പാലിച്ച് നല്ല ചിട്ടയോടെ ഒരു ഒതു കൊടുക്ക ഓടിച്ചാടിയുള്ള ഒതു അല്ല അറിയുന്ന സുന്നത്തുകളെല്ലാം പാലിച്ചു കൊണ്ടൊരു രണ്ടര ഒരു ഒതു കൊടുക്ക എന്നിട്ട് നല്ല ഒരു രണ്ടറക്കേത്ത നിസ്കാരം നല്ല നിസ്കാരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന സുന്നത്തുകൾ പരമാവധി പാലിച്ച് നല്ല മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ രണ്ടറക്കേത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഹാലിഖായ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുക അള്ളാ എന്റെ ഇന്നാൽ എന്നെ വിഷമം മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല ആദ്യത്താണ് ചോദിച്ച കാര്യം കിട്ടിയാൽ വലിയ ക്ഷേമമായി അത് നമുക്ക് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ പകരം വേറെ കിട്ടും ഇനി ഒന്നും അതിന് ഉത്തരമായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു അഴിബാധത്താണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണം ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ മോളെ കിട്ടിക്കണം പഠിച്ചോന് ഒരു വഴിയില്ല നല്ലൊരു രണ്ടറക്കെ തിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹിനോട് ദ്വാരക്ക മറ്റുള്ളവരോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്ന നല്ല ശീലം അത് നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളെ സ്വന്തം നമ്മുടെ ഹാലിക്കായ റബ്ബിനോട് എല്ലാ സങ്കടവും പറയാം എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുന്ന റഹീമായ ഒരു റബ്ബ് നമുക്കുണ്ട് ആ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കണം വിവാദത്ത് ആനന്ദമാണ് നല്ലവർക്ക് അതാണ് മാനവർകളെ പറയുന്നത് ഉടനെ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അടുത്ത കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ് മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം മഹാനരായ ഞങ്ങളുടെ അമീർ ജനങ്ങളിലേക്ക് വരാറില്ല ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അറിയണം മാനേജ്മെന്റ് അറിയാതെ ലീവ് എടുക്കാൻ ചിലപ്പോ പറ്റും പക്ഷെ ആ ലീവിന്റെ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കോടതിയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മുവല്ലിഫീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ബോധം വേണം നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൃത്യതയുള്ളവരാവണം 
മദർസ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പാഠം പഠിപ്പിക്കാതെ ഉറങ്ങുന്ന മുഴല്ലിമടക്കം ഇത് കുറ്റവാളിയാണ് പാഠമെടുത്തു കൊടുക്കേണ്ട നേരത്തെ എടുക്കാതെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന അധ്യാപകർ മുഴല്ലിമുകൾ അവരും ആലോചിക്കണം ചിലപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റുകളൊന്നും നോക്കാൻ അധികമില്ലാത്തൊരു സ്ഥാപനത്തിലായിരിക്കാം ഇന്ന് ക്ലാസ് മുടങ്ങിയാൽ ആരും ചോദിക്കാനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് കൃത്യത വേണം അതിനോട് ആത്മാർത്ഥത വേണം ദീനി സേവന മേഖലയിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ സേവനം ചെയ്യണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ വരാറില്ല വമാ ഹാദായ സയ്യിദ് എന്തേ സയ്യിദേ ഈ കംപ്ലൈന്റിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ഉടനെ മഹാനവരകളെ പറയുകയാണ് ഒലൈസ ഇൻദി ഫിയാബുൻ ഗൈറുൽ ലതി അലയ്യ എനിക്കൊരു കൂട്ട് വസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം അതൊന്ന് കഴുകി ആറാനിടും അതൊന്ന് ആറി കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് വൈകുന്നേരമേ ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനരായ ഗവർണർ പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു കൂട്ട് വസ്ത്രമേ ഉള്ളു വേറെ ഇല്ല അതല്ലേ അബ്ദുൽ റഹ്മാന് ഔഷധങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയത് എത്ര വലിയ ദുനിയാവാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മിസ്ഹബിനെ കബറടക്കുന്ന നേരം അവിടുത്തെ ജനാസ എന്ന് പൊതിയാൻ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള വസ്ത്രത്തിന് നീളമുണ്ടായിരുന്നില്ല തലമറയ്ക്കുമ്പോൾ കാല് മറഞ്ഞില്ല കാല് മറയ്ക്കുമ്പോൾ തലമറയുന്നില്ല ജനാദയൊന്ന് ശരിക്ക് പൊതിയാനൊരു വസ്ത്രമുണ്ടായില്ല അവസാനം ആ വസ്ത്രം തലമറച്ച് ജനാദ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് പുല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിംങ്ങളെ കബറടക്കിയതെന്ന് അബ്ദുൽ റഹ്മാനുഭവങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് എത്ര ലളിതമായ ജീവിതം എത്ര ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കയത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഇസ്ലാം പണം കണ്ടപ്പോഴേക്കും മതം മറക്കുന്നവരെ പഠിക്കണം ആർഭാടങ്ങളുടെ വസ്ത്രക്കൂട്ടങ്ങൾ മതിയാവാത്ത കുടുംബങ്ങൾ വായിക്കണം ഒരു കല്യാണത്തിനെടുത്ത് അടുത്ത കല്യാണത്തിന് വേറെയും വേണം ഇന്ന് കണിശത പിടിക്കുന്ന കുടുംബിനികളെ നിങ്ങൾ ജാടയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് ബോധം വേണം ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കാൻ ആളുകളുടെ കയ്യിലില്ല ആർഭാടങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അവരുടെ പക്കലുണ്ട് മക്കൾ വന്ന കളിക്കോപ്പിന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ മടിയില്ല എത്തിങ്കാൻ എന്റെ പിരിവിന് വരുമ്പോ പത്ത് രൂപ കൊടുക്കാൻ വയ്യ നമ്മുടെ മനോഗതികൾ അങ്ങനെയാണ് നിർമ്മാണാത്മകമായി നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെക്കാൻ ഒരുക്കമുള്ളവർ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു കളയുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഗവർണറെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു ചെരുവിൽ താമസിച്ച അടിമയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഹിംസിലെ ഗവർണറുടെ കഥയാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അന്നത്തെ അമീറാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ആ നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു നാലാമത്തെ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ് നാലാമത്തെ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അമീറ് ബോധരഹിതനായി വീഴാറുണ്ട് ഏറെ നേരത്തേക്ക് പിന്നെ ബോധം തെളിയൂല സദസ് മുഴുവനും പിരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം അപ്പോഴിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അമീറിനുണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഉടനെ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് സഹീദ ഉടനെ മഹാനവരുകള് പറയാണ് അങ്ങ് തൻഹീമിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 
ഖുബൈബ് ബിൻ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കഴുമരത്തിലേറ്റ് കൊന്നുകളഞ്ഞ നേരത്ത് ഞാൻ മുശ്രിഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അന്ന സാക്ഷിയായ ആളാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ മസ്ജിദ് ആയിഷ ഉംറപ്പള്ളി നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് മിഹ്റാബിൽ ഖിബിലയ്ക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഇടത് സൈഡിലുള്ള മലയുടെയും തന്നെയും പള്ളിയുടെയും താഴ്വരയിൽ വെച്ചാണ് കഴുകിലേറ്റി കളഞ്ഞത് ആ രംഗത്തിന് ഞാൻ അന്ന സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ അന്നൊരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തെ മുറിച്ചു കളയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവര് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഹുബൈബ് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് നബി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഹുബൈബ് എന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഹുബൈബ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കൊള്ളുന്നത് പോലും ഞാൻ സഹിക്കൂല എന്ന് ഹുബൈബ് എന്നവര് പറഞ്ഞ് മരണം ഏറ്റെടുത്തു അന്നവിടെ ഷഹീദായി ആരെങ്ങും എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ല അന്നെനിക്ക് ആ കാപാലികന്മാരുടെ കൈപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്നല്ലോ അത് നാളെ എനിക്ക് പുറത്തു കിട്ടുമോ ഈ പേടിയെന്ന മനസ്സിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ബോധരഹിതനായി പോകുന്നതെന്ന് കഥയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോയ വഴികളിലെല്ലാം അറിയാം ലോകം മുഴുവനും അവരുടെ കൈവെള്ളയിലേക്ക് തിരുമുറ്റത്തേക്ക് വന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ പരിത്യാഗികളാണ് അവരെ പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണേ ഹലാലുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്ന് തൃപ്തിപ്പെടണേ ഹറാമിലേക്ക് പോകല്ലേ മോനെ ചെയിൻ ബിസിനസ്സുകളിലൂടെ ഹറാമ് നേടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുള്ള കാലമാണ് ഹലാലോ ഹറാമോ എന്ന് അറിയാത്ത അതാ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തേടിപ്പോകുന്ന ആളുകളുള്ള കാലമാണ് മിനിങ്ങാന്നൊരു പമ്പിൽ കയറിയപ്പോ ഒരു വല്യമ്മ നല്ല ഷറഫുള്ളൊരു ഉമ്മാമ്മ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നു അവരോടൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ അത് കണ്ടപ്പോ മുതൽ വേദന അവരോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയില്ല ആ ഉമ്മ നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അവസാന അധ്യായം ലോട്ടറി കച്ചവടവുമായി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു ഇന്നാലില്ല അള്ളാഹു അവർക്ക് അല്ലാത്തൊരു പരിഹാരം നൽകി ഹൈറായ ജീവിതം നൽകട്ടെ അവിടെ ചില ആളുകൾ കുറ്റവാളികളുണ്ട് നമ്മുടെ മഹല്ലുകൾ ബോധമുള്ളവരായാൽ അങ്ങനെ തെരുവിൽ ഉമ്മാമ്മമാരിറങ്ങൂല ഒരു മഹല്ലിന് കൃത്യമായ സെൻസസും കൃത്യമായ റിലീഫും ഉണ്ടായാൽ ആ വയോധികരായ ഉമ്മമാര് റോഡ് വക്കത്തേക്ക് പോവൂല നമ്മുടെ ഒരു പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവനും കണക്കനുസരിച്ച് ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ ഇത്രയോ പ്രവിശ്യകളിൽ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടാവൂല 
കോടിപതികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസീറ്റ് ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ അയ്യായിരം ഉറുപ്പ് തരുന്നുണ്ട് ജക്കാത്താവൂല രണ്ടര ശതമാനം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള വിശാലത ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ച് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ മുസ്ലിം മുതലാളിമാര് തയ്യാറായാൽ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാൻ നേരല്ല ഇവിടെ അതൊന്നും പറയാൻ ആളുകളില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ചില മഹല്യ കമ്മിറ്റികൾ അയ്യായിരം രൂപയുടെ വരുമാനത്തെ കത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചില മഹല്യ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ ആവശ്യം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആളില്ല നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് അഷ്ടിക്ക് വകുപ്പില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ വിലയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടോ വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും എന്തോ ഒരു ചെറിയ സാധനം ഉണ്ടോന്നോ തങ്ങളത് ചോദിച്ചു ഇതാരാ വാങ്ങ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു ദീർഘം തരാം വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ദീർഘം തരാം ഓക്കെ രണ്ട് ദീർഘമിനെ വിറ്റു മോനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ദീർഘം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നീ അത്യാവശ്യം റൊട്ടി വാങ്ങിക്കോ ഒരു ദീർഘം കൊണ്ട് മോൻ വഴു വാങ്ങിക്കോ എന്നിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ അയാള് അയാൾ രാഗത്തിലാണ് സമാധാനത്തിലാ കാരണം എന്താ സ്വന്തം അധ്വാനിച്ച് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തി ഐശ്വര്യത്തോടെ വരുന്ന ഒരാൾ ഇതുപോലെ ഉപജീവനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മഹല്ലുകൾക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ മഹല്ല ജമാത്ത സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ ആയാൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ കഴിയും അലഹമില്ല നമ്മുടെ കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെയും എസ് ഐ എസിന്റെ ഒക്കെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ രീതിയിൽ ആളുകൾക്ക് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു മർക്കതിന്റെ റൂബി ജൂബിലി സമ്മേളനം വരെയാണ് ആ മർക്കതിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത കമ്പനികളിൽ മർക്കസ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ എത്രയോ തൊഴിലവസരങ്ങൾ പുതുതായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു സാമൂഹിക നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഹബീബായ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വരട്ടെ മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കേട്ട് പരിഹാരവും കണ്ടു കഴിയുമ്പോ മഹാനായ ഉമറതങ്ങളെ പറയാണ് എന്റെ ധാരണ മാറിയില്ലല്ലോ അള്ളാ നിനക്കാണ് സർവത്തുതയും എന്റെ സൈദിനൊരു പുള്ളി പോലുമില്ല ഗവർണറെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലൈന്റിനൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല അതിന്റെ പൊരുൾ അറിയുമ്പോ ആർക്കും ഒരു പരാതിയും പറയാനില്ല അലഹമില്ല എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഒരായിരം ദീനാർ അല്ലയോ സൈദ് നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ അല്ലയോ സൈദ് ഇതാ ഒരായിരം ദീനാർ കയ്യിൽ വെച്ചോ അപ്പോൾ മഹാനായ സൈദ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യ അവരുടെ പക്കലേക്കാണ് ഈ ആയിരം ദീനാറിന്റെ കിഴി വരുന്നത് മഹതി പറയുകയാണ് മഹാനരായ സൈദ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറയാണ് അലഹമില്ല ആയിരം ദീനാർ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ എനിക്ക് സേവനം ചെയ്തു തരണ്ട ഒരടിമയെ നമുക്ക് വാങ്ങാം ഒരു വേലക്കാരനെ നമുക്ക് നിർത്താം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം അപ്പോൾ സൈദ് അങ്ങൾ പറയാണ് അല്ലയോ മോളെ അതിനെക്കാൾ ഉത്തമമായത് നിനക്ക് ഞാൻ തരട്ടെ നമുക്കിതങ്ങ് സംഭാവന ചെയ്തേക്കാം നമുക്കിതങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനേക്കാൾ അത്യാവശ്യമുള്ളത് സ്വീകരിക്കാം എന്താണ് ഇതിനേക്കാൾ അത്യാവശ്യമുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാം മോളെ ഇരിപ്പെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അങ്ങ് തീരും ഇത് നാളത്തേക്കുള്ള സമ്പാദ്യമായി വെക്കാൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമോ എന്ന ഭാര്യയോട് സയ്യിദ് ബിൻ ഹാമിർ ജുമഹിറതി അള്ളാഹു എന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ചില പള്ളി എന്നൊക്കെ പിരിവിനിയലും ഭർത്താവ് അയ്യായിരം എടുത്തു വരും വരുന്ന വഴിക്ക് ഭാര്യ ചോദിക്കും അല്ല എത്രയാണത് അത് അയ്യായിരം ഉണ്ട് അത് രണ്ടായിരം കൊടുത്താൽ മതി 
അങ്ങനെ മുടക്കുന്ന അപൂർവം ഭാര്യമാരുണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ചരിത്രം വായിക്കണം ഷഹീദ് ബിൻ ആമിർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് അപ്പുറത്ത് തരട്ടെ എന്താണത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാം ഉടനെ മഹതി പറയാണ് അതെ ഞാൻ അതിന് സമ്മതമാണ് ഞാൻ അതിന് സമ്മതമാണ് നന്മയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ നന്മയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ഇതെല്ലാമാണ് ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയുടെ ശോഭനമായ ചിത്രങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ ഇവരെ മുഴുവനും പരിത്യാഗത്തിന്റെ അധ്യായങ്ങളാണ് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമുദങ്ങളുടെ ജീവിതവും അവിടുന്ന് പഠിച്ചു പകർത്തിയ അനുയായികളുടെ ജീവിതവുമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണി പറയുന്നത് ഇതൊരു സീരീസായി വെച്ചാൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ പരിത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ വായിച്ചാൽ തീരാത്ത അധ്യായങ്ങളുണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ അടുത്ത വരിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹലാല് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം അൻപതിനായിരം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് ചെറിയൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങാം ഉടനെ പോയി അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് ലോൺ എടുത്തിട്ട് നീ എന്നേക്കും പലിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട മോനെ അള്ളാഹു നൽകിയ ഹലാല് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാം അള്ളാഹു നൽകിയ ഹലാല് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാം അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ കടം വാങ്ങല്ലേ മോനെ കടം വാങ്ങുന്നത് മുതൽ നീ നൽകിയവന്റെ അടിമയാണ് കടം വാങ്ങുന്നത് മുതൽ നീ നൽകിയവന്റെ അടിമയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ വീടാൻ സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്ത കടം വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് ആരും കടക്കാരായതിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടതില്ല വീടാ നിനക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ കടം വാങ്ങാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഇനി ഒരാൾ കൊടുക്കാൻ തുണിയില്ല കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഇല്ല കടം വാങ്ങാതെ നിർവാഹം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ കടം വാങ്ങി എന്നാൽ ആ കടത്തിൽ അയാള് മരിച്ചു പോയാൽ ആ കടം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മുത്തിനിബിതങ്ങൾ ഒരു നയാ പൈസ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ അത് മക്കൾക്ക് എടുക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കടം ബാക്കി വെച്ചു പോയാൽ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തിരുനബിതങ്ങളുണ്ട് ഏത് കടം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം മാനം മറയ്ക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന പത്രം അതിന് കടം വാങ്ങാതെ നിർവാഹമല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയി വീടാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചു പോയാൽ അവരുടെ കടം പല ലോകത്തെ ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അതാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് ഇനി കടം വാങ്ങി ഒരാളെ കുടുങ്ങി പോലീസിൽ പിടിച്ചു ജയിലിൽ കടന്നു അതിലൊന്നും വേജാറാവണ്ട എന്നാലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിനക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോയി വീട്ടാൻ വഴിയുണ്ട് നീ വെച്ചിട്ട് വാങ്ങി പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല കുടുങ്ങി ജയിലിലായി അങ്ങനെ സംഗതി വശാലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നാലും നീ ഹിമാൻ വിട്ട ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ചൊരു പത്ത് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഒരാൾ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പും കീശയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് മുത്താലിമ്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ കരയ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടത്രേ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ ഭക്ഷണമാണല്ലോ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോണത് എന്റെ അവസാനത്തെ ഭക്ഷണം അത് കഴിഞ്ഞ് കരഞ്ഞിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ കീശയിൽ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പുണ്ട് ഇന്നാൽ ഇന്ന കാരണത്താൽ ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് മുത്തലിമ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ ചോദിച്ചു എന്താ കരയണത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പാണ് ഞാൻ പോവാണ് ഇല്ല നിങ്ങള് അങ്ങനെ ചേരുത് അങ്ങനെ ചേരുത് അവസാനം ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഉസ്താദിനെ ഒന്നും വന്ന് കണ്ടിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ അയാളെ മഹദൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഉസ്താദ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെയാണ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നല്ലൊരു നസീഹത്തൊക്കെ കൊടുത്തു അയാൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു നല്ല റാഹത്തായി ഇന്നലെ രാവിലെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് എനിക്കിപ
പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നല്ല മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു മാഷാ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു നല്ല മാന്യമായ ജോലിയും നല്ല ജീവിതവും അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഇതായത് ഉദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇക്കൊല്ലം വന്ന കുട്ടികളാ ദയവേൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാ അള്ളാഹു അവർക്കും ഒരു തോഫിയൊക്കെ കൊടുത്തു എത്രയോ കുട്ടികൾ വേദല്ല ലോകത്ത് പോയി അവർക്കങ്ങനെ പറയാനെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തോഫിയൊക്കെ ഏതായാലും അവരുടെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ അവരുടെ നല്ല മയമായ വർത്തമാനം അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ എത്ര ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ പേരിൽ മരണത്തിലേക്ക് പോകണ്ട ആത്മഹത്യയുടെ മുനമ്പിലേക്ക് ചെല്ലണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയാം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വേണം ഹലാലല്ലാത്ത ഒരു വരുമാനത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല ഹറാമായ ഒരു വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങാൻ പാടില്ല ഹലാലാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും റാഹത്താണ് അടുത്ത വരിയിലേക്ക് ഞാൻ നീങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരമ്പര ഇനി എവിടെയും എത്തിക്കാനാവില്ല കുറെ നേരം ഇരുന്നല്ലേ പ്രയാസമില്ലാത്തവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് വന്നിരിക്കാം ഒരു മൗലാലിട്ട് പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം അത്യാവശ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഉണർന്ന് റാഹത്തായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആവശ്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഈ നബി പോവുക എങ്ങനെയാണ് ആവശ്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഈ പ്രവാചകൻ പോവുക കാരണമെന്തേ ലൗലാബീബായ നബിതങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം വരില്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ പടപ്പിന്റെ കാരണമാണ് പുണ്യനബിതങ്ങൾ ഈ ലൗലാഖലൗലാഖലമാഹലക്കുല്ലാഖ് നിവേദനങ്ങളുടെ പരമ്പര ചോദിച്ച് കലഹ കലഹമുണ്ടാക്കണ്ട അത് പ്രപഞ്ച ഘടനയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെയാണ് ആദ്യം അള്ളാഹു പടച്ചത് അഥവാ തിരുനബിതങ്ങളുടെ നൂറിനെയാണ് റൂഹിനെയാണ് മുഹമ്മദിയാണ് അന്നൂറുൽ മുഹമ്മദിയാണ് ഇമാം ജുർഖാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ചർച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബ്ദുൾ റസാഖ് തങ്ങളുടെ മുസന്നഫിന്റെ മഫ്കൂതായ ഭാഗങ്ങളെ ഉപജീവിച്ച ഗ്രന്ഥം എടുത്തു നോക്കിയാൽ വളരെ മനോഹരമായ ചർച്ചയാണ് അന്നൂറുൽ മുഹമ്മദിയിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ലോകഗുരുവായ തങ്ങൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാണല്ലോ തങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രണയായി മാറി വഴികേടായി പോകുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു താല ആദ്യം പടച്ചത് തിരുനവിധങ്ങളുടെ നൂറിനെയാണ് ആദ്യം അല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൃഷ്ടികളെ ഇല്ല അള്ളാഹു പരമാധികാരിയാണ് അവൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആദ്യം പടച്ചു അന്നൂർ അൽ മുഹമ്മദി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ നൂറിനെ പടച്ചു പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് ഉലകത്തെ മുഴുവനും അള്ളാഹു പടച്ചത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും അള്ളാഹു പടച്ചത് തിരുനബിധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ഇമാമ അഹമ്മദ് ഉള്ളാഹാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാലവും ലോകവും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാലവും ലോകവും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തങ്ങള് മക്കീനോ മക്കാരേലിയെ ഈ സ്ഥലവും സ്ഥലത്തിലുള്ളതും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് 
ഇരുലോകത്തെയും പടച്ചിട്ടുള്ളത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നബിയെ എന്നിട്ട് മാനവരകളെ പറയാണ് മദീന രാജധാനി ഹേലം പറഹുക്കൂമത്ത് വാനലോകത്തെ അഹമ്മദായ നബിയെ ഭൂമി ലോകത്തെ മുഹമ്മദായ നബിയെ ഇരു ലോകത്തിന്റെയും മാത്താന നഗരിയാണ് മദീന രണ്ട് ലോകത്തിന്റെയും പടപ്പിന് നിമിത്തമാണ് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു അയച്ചത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടാണ് തങ്ങളെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും അവിടുന്ന് വിറ്റ്നസ് ആണ് സാക്ഷിയാണ് സാക്ഷി പറയണമെങ്കിൽ സന്നിഹിതരാവേണ്ടതുണ്ട് നബിതങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആത്മാവും ശരീരത്തോടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് കൊണ്ട് സാക്ഷിയാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ തങ്ങളുടെ സാക്ഷിയാവണോ എല്ലാ കാലത്തും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴേ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സാക്ഷിയാവും ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഇബിൻ മസ്ഹൂദ് റതിയുള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു ോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് ഖുർആൻ ഓതി തരുമോ ഇബിന് മസ്ഹൂദ് ഖുർആൻ ഒന്ന് ഓതി കേൾപ്പിച്ചേ ഇബിൻ മസ്ഹൂദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ ഓതി കേൾപ്പിക്കും തങ്ങളുടെ മേലല്ലേ അള്ളാഹു ഖുർആൻ ഇറക്കിയത് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓതി കേൾപ്പിക്കെ അത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇബിൻ മസ്ഹൂദ് അവിടുന്ന് ഓതി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് അവസാനം ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് തങ്ങളെ തങ്ങളി ഉലകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ തലമുറകൾക്കും സാക്ഷിയാണ് തങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുഴുവനും സാക്ഷിയാണെന്ന ആശയമുള്ള ആയത്ത് വന്നപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളങ്ങ് കരയുകയാണ് എന്തിനാണ് അവിടുന്ന് കരയുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടുന്ന് കരയുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു യബിന മസ്ഹൂദ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ സാക്ഷിത്വം ഇനി വരാനുള്ളൊരു തലമുറയുടെ സാക്ഷിത്വത്തിന്റെ ഗൗരവം അറിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് കൂടെ ഉള്ളവരുടെ മാത്രം സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇനിയുള്ള യുഗങ്ങളുടെയും ശാരീരികമായി രോഗത്തില്ലാത്തപ്പോഴുള്ള ജനതയുടെയും സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുകയാണെന്ന് തിരുനബിതങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ തങ്ങൾ ഉലകത്തിന് മുഴുവനും സാക്ഷിയാണ് ഖുർആൻ അവിടുന്ന് പറയുന്നില്ലേ തങ്ങളെ തങ്ങളോട് പറയാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത സമയം ഓമിങ്ക തങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടമ്പടി എടുത്ത നേരം നിന്നും ഉടമ്പടി എടുത്ത നേരം 
അഥവാ നബിതങ്ങളെയാണ് ആദ്യം അവിടെ എണ്ണുന്നത് ഈസാ നബിക്കും ഇബ്രാഹിം നബിക്കും നോഹ നബിക്കും മുമ്പേ ഉടമ്പടി എടുത്തതായി പറയുന്നത് ആരെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെയാണ് അള്ളാഹു ആദ്യം പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ ഉസ്താദന്മാര് വയത് പറയുമ്പോ ആരംഭപ്പൂവായ നിബിധങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആരംഭപ്പൂവായ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ അന്ന പടച്ച റസൂൽ ആദ്യമായി ഹബീബായ മതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആരംഭപ്പൂവാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും ആദ്യമായി മുസ്ലിമീൻ ഞാൻ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിമാണ് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആദ്യം അംഗീകരിച്ചത് അള്ളാഹു സട്ടിപ്പ് കൊണ്ട് ആദ്യം അള്ളാഹു അലങ്കരിച്ചത് മുത്തനബിതങ്ങളുടെ നൂറിനെയാണ് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എണ്ണിപ്പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ നബിമാരിൽ നിന്നും ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരുനബിതങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഉടമ്പടി എടുക്കാതെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ ഇന്നേ വരെ അഥവാ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാം വരെ ഒരു നബിയും തങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പറയാതെ അല്ല അയച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു എല്ലാ നബിമാരോടും പറഞ്ഞു ആദം നബി വന്നപ്പോഴും ഓ ആദം നബിയെ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം പിൻപറ്റണം അംഗീകരിക്കണം ആ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലാതെ ആദൻ നബി അയച്ചില്ല എല്ലാ നബിമാരെയും അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂസാനബി ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ പിൻപറ്റുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗല്ല അതേ മാർഗുള്ളൂ നാളെ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വരും സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വരും വന്നാൽ ഇവിടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം നിങ്ങളെ ശരീരത്തിനെ ജീവിപ്പിക്കും അല്ലാതെ ഈസാ നബിയുടെ ശരീരത്ത് അല്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം നിങ്ങളെ ശരീരത്തിനെ ഉപജീവിപ്പിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വരിക ഈസാ നബി ഇവിടെ വിരിക്കുന്നത് ഖുറാൻ കൊണ്ടാണ് തൗറാത്ത് കൊണ്ടല്ല ഇഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടല്ല ഈസാ നബിക്ക് നൽകി ഇഞ്ചിയിലിന്റെ നിയമമല്ല മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഖുറാനിന്റെ നിയമത്തെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാക്ഷിത്വം അറിയിച്ച ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു താര പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഇമാം ബാജൂരി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ആരും ഹാലിടേണ്ടതില്ല നിബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ആരും ബഹളം വെക്കണ്ട മനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ലേ അള്ളാഹു തേര സസ്യലതാദികളെയും ഗോള ചന്ദ്രാദികളെയും സൂര്യനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും എല്ലാം പടച്ചത് അത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി അള്ളാഹ്ക്ക് ഇത്രയും പടക്കാമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യരുടെ നേതാവായ നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തെ മുഴുവനും പടച്ചുകൂടെ എന്നാണ് മഹാനവരങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും അതുപോലെ തന്നെ രാപ്പകലുകളെയും എല്ലാം പടച്ചതെങ്കിൽ ആദിപിതാവായ ആദൻ നബി അള്ളാഹു താല പഠിച്ചത് നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പടപ്പിന്റെയും നിമിത്തമായി അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൊത്തു നബിതങ്ങളെ ഇമാം ഷേഖ് ദാദ ഈ വരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതുകയാണ് 
عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما اوحى الله تعالى الى عيسى على نبينا وعليه الصلاه والسلام عيسى نبيك الله تعالى وحي ركيب صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم لنغل كنت بسفكان وامر امتك من ندركه منهم ان يؤمنوا به نغل ده امت اللين نبي دنغل كانوا نور نبي دنغل اللي بسفكنا من نبريان برنو فلولا محمد محمد نبي دنغل اللا يلن ننجل ما خلقت وعدما هذا النبي نمول بدكو لا يلنو ولولا محمد صلى الله عليه وسلم ودنغل اللنجل ما خلقت الجنة والنار سرق نرقن المتن بدنغل كمينديان پڑچت اللد ادوا تنغل يان دن سبب الاولا كي بچد ولقد خلقت العرش نان عرشنا پڑچ پول الله ولن اللا عريب برأيو غيان فلطربا عرشن كلغا إلغان دوڑن فكتبت عليه عدن دميل عليك ننجيدو لا إله إلا الله محمد الرسول الله ين عرشن كمان من الهدري أبول فسكنا أبول عرش عدن فمن كانت الدنيا قيم الله فريل هو دم ربنا الله وفرجت آ حبيبا يا تنقل كبندي أنا فكيف تدوينا دنيا ضرورة من لولا هو لم تخرج دنيا من العدم إمام شيخ زادا برد يودا بأكيان تندير وتي هنا مت بيج لردو جاي أنا امام باجوري ذن دبا كيانة تلردو غيان امام اختر للا خان البريل في الديغة تن دا الفردا شرح البرديل ادتو دريك غيان نعاني بدن نوائي كيون دا اختر للا خان دن غردا غندا مان پريم اللا بري امامي نلا مجبن اللو غطو دا بري امر السبب الاول العقل الاول النور الاول حبيب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ودن غلان ولغت تن مجبن امپدب اندا عدي نمت تمان انغن يول حبيبا يتنغل اي لوغت اندا عرفت دقل دا پنن آل سنجرك من اللي اوڈن للي دمار نجيب دمان اني ان پرأيت امام ابن الجوز ريپورت جيو غيان بهمان پتر ابن الجوز يدعى الوفا في فلائل المستفيل كانام عبد الله بن سفيان النبر فريق يانا حبيب آية تنگلوڑ جودش متا كنت نبيا تنگل آية تنگل پڑا نبي آية تنگل پڑا نبي آية كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد آدم النبي عليه السلام شريرة تندئم مات ما بندئم ادئي لا إلنا پڑا يا النبي آنا ویرہ یوری نویہ دن تلی بن سعید الدریک غیان وآدم بین الطین والمار آدن نبی علیہ السلام من نندیم ویلت نندیم ویلت نندیم ویلت نپور تن نیا نبی آن نالا پر لوگ تک جلیم با سرگت تندک وارد تل چند سرگم ترک امریم خازن الجن بلی چلو دیکم من آرے آن سرگت تندک وارد تل அப்படுன்ன பரண்ணால் மதி முகம்மத சொல்லலாகு அலைகி வசல்லம் பேரு பரையும் பழேக்கு ஏத முகம்மதுன் சோதிக்கூலா حبیبாய தங்களுட பேரு பரையும் பழேக்கு சுர்கத்தின்ட கவாடம் துரக்கப்படும் காரணம் மகுவ فாத்திவுல் ஜன்னதி வசாகிபுல்லிவா சுர்கம் உல் காடனும் ஜியுன்ன லோக குருவானே حبیب محمد الرسول اللہ فلک کے نزارو زمین کی بہارو سبے دیم مناو حضور آ گیا ہے اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناو حضور آ گیا ہے حضور آ گیا ہے حضور آ گیا ہے انوکھا نرالا وزیشا 
ने आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया फनक के नजारों जमी की बहारों सबेदी मनाओ हजूर आ गया है മദീനായുടെ മലർവനിയിലിരുന്ന ലോകമാരമാനമുള്ള മാനവികതയുടെ ഒത്തടങ്ങളിൽ അനുരാഗത്തിന്റെ അരിമുല്ലകളെ വിടർത്തിയിട്ട് പ്രണയത്തിന്റെ ചശകങ്ങളെ കൊടുത്ത അത്യത്ഭുതമായ പ്രണയത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുരാഗത്തിന്റെയും മാത്താര നഗരീല രാജാവേ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ മഹനീയമായ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ് മദീനയുടെ വർണ്ണ വസന്തത്തിലേക്ക് സ്വലാത്തിന്റെ ശീലുകൾ പ്രവഹിക്കേണ്ട രാത്രിയാണ് ഈ നഗരിയിൽ നിന്നാകെയുള്ളത് മദീനത്തേക്കുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ മാധുര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉറക്കെ പറയാം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ അർത്ഥമായ മുഹമ്മദ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ പറഞ്ഞ് എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് നബികീർത്തനം പറഞ്ഞ ഒരാൾക്കും എവിടെയും എവിടെയും എത്തിക്കാനായിട്ടില്ല ഇന്ന് പറയാൻ കരുതി വെച്ചതിന്റെ നാലിലൊന്ന് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ എത്താനാണ് മഹാനായ ഉമറുൽ കാഹിനി തങ്ങളെ കായൽ പട്ടണത്ത് കിടന്ന് അല്ലഫല്ലിഫുവിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ലോകത്തോട് പറയുമ്പോ അവിടുന്ന് ചൊല്ലിയ വരിയാണ് ഹബീബായിതങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ എത്തിക്കാനാവൂല തങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഓരത്ത് നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് എവിടെ എത്താനാവില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ സദസ്സിലെ മുഹിബ്യങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമുക്കാകെയുള്ള കരുത്തു സ്വത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ മാത്രമാണ് അവിടെ തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമെന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ കൽപ്പുകൾക്കറിയില്ല ആ സ്നേഹത്തോടൊരു സ്നേഹമുണ്ടെന്നേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ പ്രതീക്ഷയില്ല ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് വരാ ഹബീബായ തങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉലകമില്ല അതൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഹവ്വാ ബീവിയും കൂടെയുണ്ട് പിശാജിന്റെ കണിവലയിൽ മഹാന്മാരായ ആദം ഹവ്വാ ദമ്പതിമാർ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഒരു കണിയല്ല നിയമങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ആ മരത്തോടടുക്കല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അതൊരു വിരോധത്തിന്റെ സ്വരമാണെങ്കിലും സ്വർഗം നിയമമില്ലാത്ത ലോകമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഹലാലോ ഹറാമൊന്നുമില്ല അവിടെ നൈച്ഛികമായി അടടുക്കണ്ട പക്ഷേ ഇത് പിശാജിന്റെ കെണിമലകൾ കടന്നു വന്ന് ആ ഫലമങ്ങ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് നബിതങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എനിക്ക് പൊറത്തു തരണേ എന്ന് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നബിതങ്ങളെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ കമാനങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സ്വർഗത്തിന്റെ കമാനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് വശകാലഹോ മീനിസ് മീലിയുജില്ലഹു 
وذو العرش محمود وهذا محمد ഞാൻ അർഷിന്റെ കമാനത്തിൽ കണ്ടതാണ് അതാണ് നമ്മൾ മങ്കൂസ് മൊലിതിരോധുന്നത് ലോകപ്രസിദ്ധനായ ചരിത്രകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താരീഫ് ഉലിസ്ലാം അൻപത്തി ഒന്ന് വാളിലുള്ളതാണ് അൽബിദായ നിഹായ പല പതിപ്പുകളിൽ വ്യത്യസ്ത വാളി ഉണ്ടാവാം ഏതായാലും ഇരുപത്തൊന്ന് വാളിയും പതിനേഴ് വാളിയും പതിനെട്ട് വാളിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പതിപ്പുള്ള അൽബിദായ നിഹായ ഇതെല്ലാം എഴുതിയ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനമാണ് അല്ലാമ ഇബിൻ കസീർ എന്നവരുടെ തഫ്സീറൽ ഖുർആാനിൽ ആദീം അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് ചെയ്തു വരാനുള്ള നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം അതുങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്റെ മോനാണല്ലോ എന്റെ പരമ്പരയിലാണല്ലോ ഞാൻ അവിടുത്തെ പിതാവാണല്ലോ എന്നതിൽ മഹാനവറുകൾക്ക് അഭിമാനം തോന്നി അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളാണ് അടുത്ത വരിയിലേക്ക് ഇന്ന് കടന്നാൽ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അടുത്ത വരി ഒന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്കിതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് വരാം ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് നാളെ വരാം ഹബീബായതങ്ങളുടെ പേര് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആ വിധേയത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയണം സയ്യിദുൽ കൗനൈ ഹബീബായ തങ്ങളെ സയ്യിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാളെ നമുക്ക് വായിക്കണം ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളുടെ മുസ്ലിമിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാം നബവി തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തൊരത്ഭുതമാണ് രാജാവായി വന്നിട്ടുള്ള റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈ വസന്നമതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെയും പരലോകത്തിന്റെയും സാരഥിയാണ് ഇരു ലോകത്തിന്റെയും നായകരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബിനോട് കൈബ് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രണയം പറയാനുള്ള ഒരു സദസ്സാണിത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇമാം ഭൂസീദാഹു എന്നിവന്റെ ബുറുത എന്ന അത്ഭുത കാവ്യത്തിന്റെ ചാരയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മഹാനവറുകൾ തന്നെ എഴുതിയ മനോഹരമായ ഒരു വരി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് തങ്ങളുടെ ബാഹിയയിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് മീമിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീമ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന നൂറ്റി അറുപത് വരിയുള്ള ബുറുതയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മഹാനവറുകൾക്ക് ഹംദിയുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം വരെയുള്ള ഹംദിയ അൽഹംദിയത്തിന്റെ ഭവിയ ഇമാം ബുസീരി തങ്ങൾക്കുണ്ട് അൽ കസീദത്തുൽ മുഹമ്മദിയ മുഹമ്മദ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികളുള്ള ഇരുപത്തി ഒൻപത് അക്ഷരങ്ങളും തുടരുന്ന ഇരുപത്തൊൻപത് വരെയുള്ള അൽ കസീദത്തുൽ മുഹമ്മദിയ മഹാനവറുകൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ കസീദത്തുൽ മുതരിയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാവ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ബാഹിയാണ് ബിമദിഹിൽ 
അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മതി പറയുന്നത് കൽബിന് ജീവൻ കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണ് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണമാണ് പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റാനുള്ള നിമിത്തമാണ് ജയം വരിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് കുറവുകളില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കീർത്തനങ്ങള് പറയലും കേൾക്കലും അതിനു വേണ്ടി ഇഷ്ടം വെക്കലും ഒത്തുകൂടലും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ് മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന പുണ്യപ്രഭു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ തിരുസവിധത്തിലേക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ സന്തോഷമുള്ള സദസ്സാക്കി തരണേ അള്ളാ അവിടുത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ കൽവിൽ നിറച്ചു തരണേ അള്ളാ നമ്മുടെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചം ഓരോ ദിവസവും മദീനയുടെ ഉമ്മരത്ത് ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചേർത്ത് വെക്കാറുള്ളത് തൽക്കാലം ഇന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ സയ്യിദായ നേതാവായതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ നാളെ നമുക്കതിലേക്ക് കടന്നു വരാം നബിതങ്ങളുടെ അന്നൂറുൽ മുഹമ്മദി മാത്രം നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ജില്ല നമ്മുടെ ജില്ലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരൻ കൂടിയായ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയിൽ അസ്ഹർ കോഴ്സിൽ അധ്യാപകനായ അബ്ദുൽ ഹക്കീം സാദി അവറുകൾ അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അന്നൂറുൽ മുഹമ്മദിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ അന്നൂർ അവിടുത്തെ പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക രേഖകൾ അത് സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിശാലമായ പഠനം അതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിലാമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ദത്തൂറ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇപ്പോഴും പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നൂറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നൂറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നൂറാരാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെ മദീനത്ത ഉമ്മരത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നേരം എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് അന്തും മസ്ഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോഗം ഇൻഷാല്ലാ അത് സന്ദർഭോചിതമായി നമുക്ക് അവിടേക്ക് വരാം ഇന്ന് ആ വിശാലമായ ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നില്ല നമ്മൾ മുത്തനബിതങ്ങളുടെ ഇഹ്വാനുകളാണ് ആ ഇഹ്വാനുകളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു നാൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഏതെങ്കിലും ഒരു വരിയോട് കൂടുതൽ സാങ്കത്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്കത് പറയാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ഇബിനുൽ ജൗദി എന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിഫത്ത് സഫുവയിൽ എഴുതിയ അതുപോലെ തബക്കാത്ത് സുഫിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസൽ മസാലിൽ മറാഖിഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിസ്ബാഹു ലാമിൽ എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി തിങ്കളാഴ്ച രാവ് മദീനത്ത ഉമ്മരത്തേക്കൊരു സമ്മാനം ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തെ വെക്കാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുഴുവനും കൽബുകൾ മദീനയിലേക്ക് ചേർത്തു തരട്ടെ അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ഇബിനു അബുൽ ഖൈറദ്ദാഹു എന്ന് പറയാണ് ദഹൽത്തു മദീന ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു ഇവിടെ എന്റെ സദസ്സിനോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിലും സ്വലാത്തു ചെല്ലാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത്ര സ്വലാത്തുകൾ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം നമുക്കത് ഒരുമിച്ച് ദ്വാ വേണ്ടിയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾ ചൊല്ലുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളോട് അറിയിക്കാറുണ്ട് 
ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞും അല്ലാതെയും ദ്വാരയിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് ഒരാൾ പതിവായി സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ അയാൾ മദീനയുടെ അടുക്കലേക്ക് മൈലുകൾ ദൂരെ എത്തുമ്പോൾ മലക്കുകൾ ചെന്ന പറയും നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സാധാരണ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ഇന്നാലിന്നയാള് ഇതാ മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ തങ്ങളെ ഇന്നാലിന്ന ആള് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് എന്നും തരാറുണ്ട് അയാള് മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ മദീന മദീനയോട് മൈലുകൾ അടുക്കുന്ന നേരത്ത് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് പറയും തങ്ങളെ അവിടത്തേക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി അയക്കുന്ന ഇന്ന ആള് ഇതാ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ വേഗം പോകുവിൻ മലക്കുകളോട് പറയും നിങ്ങൾ വേഗം പോകുവിൻ അവരെ സ്വീകരിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ അവർക്ക് സ്വാഗതം നേർന്നുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുവിൻ എനിക്കിവിടെ മദീനയുടെ പ്രോട്ടോകോളുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നേനെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവരെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവിൻ അതിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മുസാഫ ചെയ്യുവിൻ എന്റെ പ്രതിനിധികളായി നിങ്ങളെ മുസാഫ ചെയ്യണം ആരെയാണ് വാഹനത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് വരുന്ന സാധാരണ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരെ നമ്മളിവിടെ സ്വലാത്ത് ഹൽക്കയിൽ പങ്കെടുത്ത് ബുറുദാ മജലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് അതുപോലെ നിത്യേന സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലിയിട്ട് കാലങ്ങൾ ചൊല്ലി മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മലക്കുകൾ ചെന്ന് നബിതങ്ങളോട് പറയും ഇതാ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കൊല്ലൂർ വിളയിലെ ഇന്നാലിന്ന ആൾ ഇന്നയാളുടെ മകൻ ഇന്നയാൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കേൾക്കുമ്പോ പുറത്തുക്കണ ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനൊക്കെ നബിതങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്ന് അവരോട് ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ അസ്രായിലിന് ആളെ മാറാ ആളെ മാറാറുണ്ടോ എന്നേ ചോദ്യം ഉണ്ട് അസ്രായിൽ റോ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇന്നാലിന്ന ആളുടെ ഇന്നാലിന്ന മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ റോ പിടിക്കുക ആള് മാറിയിട്ടൊന്നും ആരും പിടിക്കൂല അസ്രായിലിന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാരുടെ ആധാർ കാർഡ് അസ്രായിലിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആധാറിൽ മാറിയാലും അസ്രായിലിന് മാറൂല എല്ലാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം അസ്രായി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആള് മാറൂല എന്നാൽ അസ്രായി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പക്കൽ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരുടെ മുഴുവനും ഡേറ്റാ ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മലക്കുകളിലേക്കും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നബിയാണ് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം എനിക്ക് നിങ്ങൾ സലാം ചൊല്ലിയാൽ എന്റെ മേലെന്റെ ആത്മാവ് മടക്കപ്പെടും എന്നിട്ട് സലാം അവിടുന്ന് മടക്കുമെന്ന് ഹരീദിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാം സുയൂത്തി റതിയുള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണത്താൽ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മദീനയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ തങ്ങള് മലക്കുകളെ പറഞ്ഞു വിടും അതാ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ വാഹനത്തിൽ വരുന്നവരെ എനിക്ക് പ്രതിനിധിയായി നിങ്ങൾ മുസാഫ ചെയ്യണം നടന്ന് വരുന്നവരെ ആലിങ്ങനം ചെയ്യണം നടന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആലിങ്ങനം ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണം വാഹനത്തിൽ വരുന്നവരെ എന്റെ പ്രതിനിധികളായി നിങ്ങൾ മുസാഫ ചെയ്യണം 
ഇതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതിന്റെ കൗതുകം ഇരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹൈറുദ്ദാവി എന്നവരെ പറയാണ് ിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ഞാൻ വലിയ വിശപ്പിലാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് അഞ്ചു ദിവസം ഞാൻ മദീനയിൽ കഴിഞ്ഞു ഒന്നും എനിക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ മദീനയിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുതങ്ങളുടെ പവിത്രമായ മദീനയിലെ ഒരു അതിഥിയായി ഞാൻ വന്നതാണ് അവിടെ അങ്ങനെ വിശന്ന് കഴിയുകയാണ് എന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രയാസമില്ലാത്തവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ഇത് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു നാല് സ്വരാ തുരുന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഉപ്പമാര് പ്രായമുള്ളവര് ജ്യേഷ്ഠന്മാര് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ആരും എഴുന്നേക്കേണ്ടതില്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ മദീരത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധാനത്തിലേക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങ് പുറത്ത് സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഇതൊരു മഹനീയമായ നഗരിയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രാധാന്യം ഇവിടുത്തെ പ്രമേയമായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ആ തങ്ങളോടുള്ള ഹുബ്ബ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള മജിലിസാണ് ഇത് മദീരത്തെ ഉമ്മരത്തേക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് ഞങ്ങൾ റബിയുള്ളവരിലും റബിയുള്ളാഹറിലുമായി ഈ പവിത്രമായ സദസ്സ് നടത്തുമ്പോ അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ എഡിഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാന വർഷമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എല്ലാം നിന്റെ പക്കലാണ് പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നാട് പാരത്രിക ലോകത്ത് പ്രസന്നമായ സമ്മാനമായി മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ചാരത്തുമല്ല ഇതൊരു നിമിത്തമാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരാളെയും നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ മജിൽസ് കഴിയുമ്പോഴും ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ട ഞങ്ങളുടെ കൽവിൽ നീ ഒന്ന് നിറച്ചു തരണേ ഞങ്ങളിവിടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതാ നമ്മുടെ പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത് അറിയുമ്പോ അതീനയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾ മുത്തുരവിധങ്ങളോട് സലാം പറയാറുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ സദസ്സ് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി സ്നേഹപ്രപഞ്ചം തുടങ്ങുമ്പോ മദീനയിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ തിരുനബിധങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു സ്നേഹപ്രപഞ്ചം നടക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഷാജഹാരിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ണവം അബൂബക്കർ ഹാജിയും അതുപോലെ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എത്രയോ മുഹിബീങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും നിത്യേന സുഭയ്ക്ക് മച്ചുതിന്റെ ഭവിയിൽ എത്തുന്നവരും അതാ നിത്യേന ഒരു വക്കത്തെങ്കിലും മച്ചുതിന്റെ ഭവിയിൽ എത്തുന്നവരും അവിടെ വെച്ച് ഈ സദസ്സിനെ കുറിച്ചും ഞങ്ങളെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇത് മദീനത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രസാദമായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണം എന്നാ അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ എന്നാ മദീനയിൽ കിടക്കാൻ കൊതിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ മരണപ്പെട്ട് ബക്കിയിൽ കിടക്കുന്ന നാസറ സാഹിബ് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മൊഹിബുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ മുതിരപ്പറമ്പിലെ സേട്ട് സാഹിബുണ്ട് അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ മദീനയെ കൊതിച്ച് അവിടെ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ബക്കിയിൽ കിടക്കുന്നവര് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് പരലോകത്തേക്ക് അവസരമുള്ളവരാ 
ശിക്ഷ ലഭിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നവരാണ് ബക്കീന്റെ മഹത്വം ലഭിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾക്കും ആശയുണ്ട് പക്ഷേ പേടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബേജാറുണ്ട് അതാ മദീനയിൽ വന്ന ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു എന്നായത്തെഴുതിയിട്ട് മുത്തിനെ വിധങ്ങൾ കടക്കുന്ന മദീനത്ത് ജന്നത്തുൽ ബക്കീനോട് ചേർന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പരിസരത്തിന്റെ കബറടക്കിയിട്ട് എന്റെ കബറിന്റെ മേലെ ുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആയത്ത് എഴുതി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുണ്ട് അവര് മദീനത്ത നായകളാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിനയം കാണിച്ചവരാണ് അവിടുത്തെ മണ്ണ് കണ്ണിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് ചുംബനം കൊടുത്തവരാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദീനയിൽ ചെന്ന് വിശന്ന് വിഷണ്ണരായി കഴിയുന്ന അബുൽ ഖൈറുദ്ദാവി തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഫതകദ്ദം തൊഴിലൽ കബിരിശ്വരീ ഞാൻ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കബുറു ഷരീഫിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു തിരുനബിതങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ സലാം ചൊല്ലി അബൂബക്കർക്കുംങ്ങൾക്കും സലാം ചൊല്ലി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തങ്ങളുടെ അതിഥിയാണ് വഫാത്തായി മറമാടപ്പെട്ട തിരുനബിതങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ ചെന്ന് അതാ അബുൽ ഖൈറുദ്ദാവി റതിയല്ലോഹന് പറയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തങ്ങളുടെ അതിഥിയാണ് ഞാൻ മിമ്പറിന്റെ പിന്നാലെ പിറകുവശത്തു പോയി എങ്ങനെ കിടന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലെ ശ്രോതാക്കളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വേദി ഒരുക്കിയത് ഈ മഹപ്പത്തൊന്ന് പറയാനാണ് നമുക്ക് വേറെ ഭൗതികമായ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇതിലില്ല ഇവിടെ നമുക്കൊരു കക്ഷിത്വവും ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ ഒരു സ്ഥാനമാനത്തിനും നമ്മൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ വേദി ഒരുക്കിയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുൽത്തുരുമ്പെങ്കിലും മദീനത്തേക്ക് ചേരാൻ ഹബീബിലേക്ക് ചേരാൻ നാളെ മഹറിൽ സ്വഭാവത്തോടി വരുമ്പോ തിരുനവിധങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇരുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പാസ് വാങ്ങേണ്ടതില്ല ഇമാമീങ്ങള് വരുമ്പോ അവര് രാപ്പകലുകൾ അധ്വാനിച്ച് ഇൽമിന് സേവനം ചെയ്തവരാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യം പോലെ സ്വത്തുണ്ട് പല ലോകത്തേക്ക് വേണ്ട സ്ഥലമുണ്ട് രാപ്പകലുകൾ വിവാദത്ത് ചെയ്ത ആബിദീങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പോലെയുള്ളവർ ആയിരം റക്കയത്ത് നിത്യേന നിഷ്കരിച്ചിരുന്നവർ അവരുടെ കയ്യിൽ വിവാദത്തുണ്ട് ഇമാമീങ്ങളുടെ ബക്കൽ ഇൽമുണ്ട് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ശുഹദാക്കൾക്ക് ഷഹാദത്തുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരുതി വെച്ചിട്ടില്ല വലാത്ത സദ്ദക്കിന ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു കച്ചവടം കെട്ടിപ്പടുക്കാനല്ല ഈ വേദി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ആഹ്റത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പിടിവള്ളി കിട്ടാനാണ് ഈ സദസ്സിലുള്ള മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ തെരുവിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രഭാഷണം കേട്ട് കയറിയിരുന്നവരല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധു കേൾക്കാൻ 
മനസ്സിൽ ഉറച്ചു വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് അലഹമില്ലാ ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി ഒരു ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഇതിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്ന എത്ര മൊയ്ബീങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നതിനപ്പുറം എത്ര ഉമ്മമാരുണ്ട് അതാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ഉമ്മമാ ഈ സദസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് നിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു പിടിവള്ളിയിട്ടി മുത്തിനബിതങ്ങളുടെ ഒരു വസീലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാർ കച്ചവടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ജീവിത തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ച് എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഇതൊരുക്കാനിറങ്ങുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഈ പരിപാടിക്ക് കൈനീട്ടി പിരിക്കുന്നത് സംഭാവന വാങ്ങുന്നത് ചിലര് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അത് സഹിക്കുന്നത് ചിലര് കളിയാക്കുമ്പോൾ അത് ക്ഷമിക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ ഒരു നല്ല വേദി മദീനത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ പറയട്ടെ അബുൽ ഖൈറിൽ തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ മിമ്പറിന്റെ പിന്നിൽ കടന്നിങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് കിനാവിൽ വലത് സൈഡിൽ അബൂബക്കർ തങ്ങളുണ്ട് ഇടത് സൈഡിൽ ഉമർ തങ്ങളുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കും എഴുന്നേൽക്കടോ കത് ജാറുമ ഞാനെഴുന്നേറ്റുനബിതങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നു അവിടുത്തെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഞാനൊരു ചുംബനം കൊടുത്തു ഒരു റട്ടി കഷ്ണം നബിതങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു അതിന്റെ പകുതി ഞാൻ കഴിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഉണർന്നു ഞാൻ ഉണർന്നു നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് റൊട്ടിക്കഷ്ണത്തിന്റെ പകുതി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇമാമീങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്റെ വക ഒന്നും ഞാൻ അതിൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല മദീനത്ത് ചെന്ന് റൊട്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ സമ്മാനമാണ് സന്തോഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹൈറുദ്ദാവീ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് ഈത്തപ്പഴം കിട്ടിയ സംഭവമാണ് അതിമാം അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാഫിൽ അബ്ദുൾ റസാഖ് തങ്ങൾ ലോകപ്രസിദ്ധ ഹരീഫ് ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ മഹാനാണ് അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റസാഖ് മൗലവി അല്ല ഒരു റസാഖ് മുസ്ലിയാരല്ല ലോകമറിയപ്പെട്ട ഹാഫിലായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹരീഫ് പഠിച്ച മഹാനാണ് ഇൻഷാ അള്ളഹ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഹാന്മാരായ ഹരീഫിന്റെ ഹുസ്താദുകൾ നബിതങ്ങളെ കണ്ട രംഗങ്ങൾ നമ്മളെ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാമു തൊബറാനിയെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് പറയാം അള്ളാഹുയേ 
ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം അള്ളാ മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം അള്ളാ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് ഇഷ്ട ഞങ്ങളുടെ കൽവിൽ നിറച്ചു തരണേ അള്ളാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈക്കുമാറാകട്ടെ ഏതോ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് സമയം കണ്ടെത്തി ഇത് കേട്ട് ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്ന എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം നീ ബർക്കത്തീണേ റഹ്മാനെ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد الله وين ننجل اي مجلس الا مجلس غلم ني قبول سيدنا يا رحمان ننجل الا من المقربين على ادمغل للبدتنا يا رحمان ورباد تتوكتنجل ننجل جيبت الرهسيما يوم برسيما يوم من بويتون എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ആശീർവാദങ്ങൾ നൽകിയ അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ മഹാന്മാർ ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്തവർ സദസ്സിൽ ഇരുന്നവർ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കബറുനി സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം പരലോക ജീവിതം നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളെല്ലാ ദിവസവും പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങൾ ഓർത്തു ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ മഷാഇഹുമാർ ഉസ്താദുമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അവിടുത്തെ ജ്യേഷ്ഠൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ജൗഹരി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉമേനല്ലൂരു പാപ്പ ഉമേനല്ലൂര് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഹാജി ഹസ്ബുല്ലാ ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എത്രയോ ആലിമീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇല്ലാസ് റൂട്ടി സാർ അവറുകളുടെ സഹോദരി ഹഫ്സ ബീവി എന്നവർ ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ എടുത്ത് അവിടുന്ന് പരിചരിച്ചവരാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകൾ ആഷിഖതങ്ങൾ അവരുടെ വലിയുമ്മ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി താഹാ മുസ്ലിയാരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഷംസുദ്ദീൻ എന്നവർ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അവരുടെ എല്ലാ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എത്രയോ ആളുകൾ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഇതിന് ആശീർവാദം നൽകിയവർ ഇതിന്റെ സംഘാടകരിൽ പെട്ടവരുടെ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ജ്യേഷ്ഠന്മാര് അനുജന്മാര് ബന്ധുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പ്രധാന സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ അബ്ദുൾ റഹീം ഹാജിയുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്തു തന്ന പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനായി കെ മുഹമ്മദ് താരിമി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മഷാഇഹുമാർ ഉസ്താദുമാർ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുജനങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാം കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മുത്തുനബിതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ട ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നിറച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ കിഡ്നിക്ക് രോഗമുള്ളവർ ക്യാൻസർ ഉള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ വിവിധങ്ങളായ വിഷമങ്ങളാൽ മരണ ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തവർ അതുപോലെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ വന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു തന്നിരുന്ന ഷറഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അവറുകൾ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അതുപോലെ ഷൊഹൈബ് എന്ന പ്രവർത്തകന്റെ വലിയുമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി അവരുടെ എല്ലാം കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ ഒമേനല്ലൂര് സ്വലാഹുദ്ദീൻ എന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്റെ പിതാവ് ജയഫർ സാഹിബ് മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ് ഇതുപോലെ ഞങ്ങളോട് പേരെടുത്ത് പറയുന്നവരുമല്ലാത്തവരുമായ എത്രയോ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പാരത്രിക ജീവിതം സ്വർഗീയമാക്കണം അള്ളാ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തോട് സ്നേഹം വെച്ച ഒരാളെയും നീ നിരാശരാക്കല്ലേ അള്ളാ 
ഞങ്ങൾക്ക് നീ അഴിസത്ത് നൽകണേ അള്ളാ നാഫിയായ ഇൽമ നൽകണേ അള്ളാ നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി നൽകണേ അള്ളാ നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അയിനുൽ കമാലായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വജുഹുഷരീഫ് കൽബിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള വിസാല് നൽകണേ അള്ളാ ഒരുപാട് തവണ മദീനയിലെത്തിക്കണേ അള്ളാ അവസാനം മദീനയിലാക്കി തരണേ അള്ളാ അവസാനമെങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് സ്ഥലം പറയുമ്പോൾ മടക്കുന്നതൊന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഐ സി എസിലെ ബഷീർക്ക എന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇന്ന് അദ്ദേഹം ആ മഹതിയുടെ കബറും നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്ലീമുയ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് ഉമ്മ പെന്നന്മാരി മജിലിസ്ലാമീം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ദേശങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവർ ഈ മജിലിസിനെ മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അമീൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളെ ഞങ്ങൾക്ക് മരണം വരെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മത പറയാൻ ആഫിയത്ത് തരണേ അള്ളാ എൽമ തരണേ അള്ളാ തക്വ തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യം പരസ്യത്തെക്കാൾ പരിശുദ്ധിയുള്ളതാക്കണേ അള്ളാ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ് അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ എത്രയോ ആളുകൾ അവരുടെ മക്കളുടെ രോഗം ഭർത്താക്കളുടെ രോഗം ഭാര്യമാരുടെ രോഗം മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗം കരളിന് വീക്കം കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളോട് ദ്വാകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ ഇവിടെ സംഭാവന നൽകിയവരുണ്ട് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഒരാളെയും നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ കൊച്ചു തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ബറക്കാത്തുകൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായി നാട്ടിൽ സുന്നത്തു ജമാത്തിന് ഇസത്തുള്ള നാടാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ മുഴുവനും നീ നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ അള്ളാ കച്ചവടങ്ങളിൽ ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا وحبيبنا الامين എല്ല ആളുകളും ദാ ഇതു വഴി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും എല്ലാരും വന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സംഖ്യ ഈ പരിപാടിക്ക് തരിക ഒരു പൈസയും കയ്യിലില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ വന്നൊന്ന് കൈ പിടിക്കണം അത് എന്റെ ഒരു വർക്കത്തിനല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നുള്ള ഒരു നല്ല നീയത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ വന്നൊന്ന് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തു പോയാൽ അള്ളാഹു നേമത്ത് തന്നവർക്ക് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു തയാല നൽകുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മോള കല്യാണത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അനുഗ്രഹീതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്ന പൈസ മോട കല്യാണത്തിനും മക്കളെ കല്യാണത്തിനും വീട് വെക്കാൻ ഒക്കെ ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ചെലവാണിത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റബിയോല്ല പോലെ മുപ്പതിന് ഞാൻ കൊയിലാണ്ടിയിലൂടെ പോകുമ്പോ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തകനെ വിളിച്ചു നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും നമ്മളെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വിളിച്ചു അതിനേക്കാൾ വലിയ ഭംഗിയിൽ മൗലി ഒരുക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ന്യായമത്ത് ലഭിച്ചവരും അതുപോലൊക്കെയുള്ള ശീലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഹൈറായ ചെലവഴിക്കൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും അതിനെ കൂടണം അലഹമില്ല പള്ളിമുക്ക പ്രദേശത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം വെച്ചുകൊണ്ട് റബിയുലവിൽ കൊടുക്കുന്നവരുണ